ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு என் இட்லு உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நண்டு மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நண்டு அரை கிலோ பெரிய வெங்காயம் மூணு தக்காளி ரெண்டு இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிராம்பு பட்டை ஏலக்காய் கல்பாசி இது என்னோட கறி மசாலா தூள் இது சோம்பு தூள் மிளகாத்தூள் கசகசா மூணும் சேர்த்து அரைச்சது மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி கடைசியாக நம்ம கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வானலியில் இப்போ நம்ம அந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் என்ன சூடானதும் அதில் ஒரு பட்டை ஆறு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் மூணு நாலு ஏலக்காய் கல்பாசி இவ்வளோ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதோட நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோட நம்ம ரெண்டு தக்காளியை வெட்டி இதோட சேர்த்துக்கலாம் இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம் அந்த தக்காளி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் இந்த தக்காளி இந்த அளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதோட சேர்த்து இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ இப்போ அதோட நம்ம அரை கிலோ நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்த நண்டு சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் கடையிலேயே இந்த மாதிரி இந்த நண்டை உடச்சி வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வீட்டில் வந்து பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஸோ அந் மீன் கடையிலே வந்து நீங்கள் அந்த நண்டை நல்லா உடச்சி வாங்கிக்கோங்க வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை நல்லா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் அதை சேர்த்துக்கலாம் நண்டு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இதில் மசாலா சேர்க்கணும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த நண்டை கொஞ்சம் நல்லா அந்த வெங்காயம் தக்காளி கிரேவியில் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் போதும் அதை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் சொன்ன அந்த கறி மசாலா பவுடர் இதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் அரை டீஸ்பூன் கசகசா இவ்வளோ நீங்கள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அந்த மசாலா நண்டு இதெல்லாம் அந்த பேனில் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த கறி மசாலா தூளோட காம்போசிஷன் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் 
ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் மிளகாத்தூளுக்கு அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் கால் டீஸ்பூன் கசகசா இவ்வளவும் சேர்த்து நீங்கள் அரைச்சிட்டு இதோட சேர்த்துக்கலாம் கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணி உப்பு சேர்த்துட்டு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே நம்ம வந்து மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் அதை செக் பண்ணுறேன் இந்த அளவுக்கு குழம்பு நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிலாம் வந்திருக்கு இதோட நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிடலாம் நீங்கள் இதை இன்னும் கிரேவி மாதிரி வேணும்னா இன்னுமே நீங்கள் வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருக்கும் நம்மளோட கிராப் மசாலா இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல